പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അമ്മാസ് കിച്ചൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കലത്തപ്പം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് മലബാർ സൈഡിലെ എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ബേക്കറീസിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചരി ഇല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചരി അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് പകരം അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് രണ്ടര കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്താൽ മതിയാവും പച്ചരി നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ നേരമാണ് ഇത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് പാവ് കാച്ചിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കരിഞ്ചീരകം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഔഷധം കൂടിയാണ് വയർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും ദഹനക്കേടിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലോ കുറച്ചോ ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പോലെ വെന്ത ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കപ്പിൻ്റെ കണക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തന്നെ തേങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ശർക്കര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് പാവ് കാച്ചി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്തു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാണ് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ കൊത്താക്കിയതാണ് അപ്പം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വറുത്ത് പോരാം ആ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് മതിയാകും ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റാം ഇതാ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കരിഞ്ചീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കരിഞ്ചീരകം ദഹനത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ട്രബിളിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിരാനിട്ട് വെച്ച നമ്മുടെ പച്ചരി നല്ല പോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ കഴുകി നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോറും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ഒരു കപ്പ് ചോറ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ജീരകത്തിന് പകരം നമുക്ക് ജീരകപ്പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും നല്ല പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അരിയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും പിന്നെ നമ്മൾ ചോറ് അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നന്നായിട
ചൂടോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആകും നമുക്ക് കലത്തപ്പം അപ്പോൾ ഉണ്ട ശർക്കര നമ്മൾ നല്ലപോലെ പാവ് കാച്ചിയാണ് എടുത്തത് അതിലൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പാവ് കാച്ചിയത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ആദ്യം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ എത്തുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു തവണ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് നമ്മുടെ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കുക്കർ ചൂടായപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ലെയർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒഴിക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ തൊട്ട് രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് മേലേക്ക് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു തവണ നമ്മളിതാ അതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തവിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്പൂൺ തവി വരെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ നാല് സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ കരിജീരകവും പിന്നെ തേങ്ങാകൊത്തും ഒക്കെ കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നടുക്കായിട്ട് മേലേക്ക് നമ്മൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റും മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് വേവാനായിട്ട് വിട്ടിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ വേവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ വിസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വിസിലെടുത്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ ഇതാ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ വന്നു തുടങ്ങും ഇതാണ് നമ്മുടെ കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു വെന്തു എന്നുള്ള പരുവം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കലത്തപ്പം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണാനൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കലത്തപ്പം ഇതാ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നമ്മൾ ഫ്ലോപ്പ് ആയതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ